tragedia e bulizimit dhe përgjegjësia e institucioneve shqiptare, një thirje për ndryshime dhe mbrojtje më efektive. Në ditët e fundit, një njarje të rëndit se ka ndodhur në dures, ku një 21 vjeqare, në në 4 fëmive, ka ndëruar jetë nga vetë vrasja pas një periude bulizimi në rjetet sociale. Kjo njarje kërkon një shyrtim të theluar mbi impaktin e bulizimit dhe përgjegjësin e institucioneve shqiptare për mbrojtje në qytetarve nga abuzimet online. Kanali yn ka denoncuar në disa raste, platformën e TikTok. Këto denonicme nga ana jon kanë qenë denoncime të përsëritura, ku jemi drejtuar drejt përse drejtit skuadrës e TikTok, ceo se TikTok përfshirë Parlamentin Shqiptar dhe Kryeministrin Edi Rama, lidur me sjelin e dëmshme të disa kompanive online dhe mungesën e përgjithsis për përbalimin e bulizmit në rjetet sociale. Ndërkaq, kompanit që ofrojnë platforma si Meta, YouTube dhe TikTok kanë injëruar këto denoncime dhe munges bashkëpunimi me autoritetet vendore. Kjo njarje të regon se nuk po mjaftojnë hapat e deritanishëm për të luftuar problemet e bulizimit online. Bulizimi në rjetet sociale ka arritur nivele alarmante dhe kërkon një reagim të fuqishëm dhe të koordinuar nga institucionet shqiptare. Edhe pse përgjegjësia primare bie mbi ata që kanë ushtruar bulizmin të cilët duhet të ndërshkojnë me masën më të rënd nga ligji, nuk mund të negligjojmë përgjegjësin e institucioneve shqiptare që nuk kanë arritur të kryojnë një mjedis të sigurt online për qytetarët, gjithashtu nuk mund të negligjojmë as përgjegjësin e TikTokut i cili nuk ka një skuadrë në gjuën Shqipe. Mos reagimi i tyre ndaj denoncimeve dhe mos bashkëpunimi i tyre me platforma online kërcenon jetët dhe mirqenje në qytetarve. Denoncimet për mungesën e skuadrave vendore në gjuën Shqipe në këto platforma, që operojnë në Shqipëri, tregojnë një shpërqëndrim të qartë nga kompanit për t'i shërbyrë publikut Shqiptar. Kështu, kërkojmë një shqyrtim thelsor të kësaj qështje nga institucionet kompetente dhe ndërmarje në hapa të nevojshëm për të kërkuar përgjegjësi dhe transparencë nga këto platforma. Nëse mungojnë masa adekuate për mbrojtjen e qytetarve, thirja për mbyllin e platformat të tila derisa të implementohen ndryshime dhe masa efektive për mbrojtjen e përdoruesve nuk duhet të neglishohet. Êshtë koha për një përgjigje më të fuqishme dhe të bashkuar nga institucionet shqiptare, duke theluar bashkëpunimin me platforma ndërkomptare dhe duke i nënshtruar ato regulave dhe ligjeve vendore. Tragedia e fundit shënon një thirje urgjente për ndryshime thelbësore dhe për një angazhim më të thell për sigurin dhe mbrojtje në qytetarve në mjediset online. Gjithashtu shteti shqiptar apo familia e viktimës duhet të nisi procedurat ligjore kundër TikTokut pasi ka thyrë regulat e ligjet si platforma online.